ప్లమ్ అండ్ బనానా కీర్ చేసుకోబోతున్నాం సో వేడి వేడిగా కీర్ తినొచ్చు అనమాట కొంచెం అలా బయట వర్షం పడుతున్నప్పుడు ఇలాంటి కీర్ చేసుకున్నప్పుడు మనం యాక్చువల్గా కొంచెం మిరియాల పొడి కూడా వేసుకోవచ్చు అలా వేడిగా మనం అవునుంటాము యాపిల్ అంటే కొంచెం ఆ ఫ్రూట్స్ అవన్నీ కూడా మనం వేసుకోవచ్చు దాంతోపాటు కొంచెం ఆ త్రోడ్ ఇన్ఫెక్షన్ క్లియర్ అవ్వడానికి కూడా మనకి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే సో ఇవ్ మై ఇంగ్రీడియంట్స్ పక్క ప్లమ్ వల్ల ఎంత కలర్ఫుల్ గా ఉందో కదా ట్రీ ఓకే సో ఫస్ట్ అయితే మనం లైన్ వేసుకున్నాం నెయ్యి వేసుకుని చాలా మంచి బాదాం పిస్తా అన్ని కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి లైట్ గా దంచి మనం వేసుకుందాము చిన్న చిన్నగా సో ముందుగా ఆవు నెయ్యి ఓకే సో బాదాం ఇంకా పిస్తా లైట్ గా దంచి వేసేస్తాను అక్కడక్కడ బాగా తగిలేలాగా రొటీన్ గా వేసే జీడిపప్పు కిస్మిస్ కాకుండా ఇలా కూడా అప్పుడప్పుడు మార్చుకుంటూ బాదం పిస్తా ఓకే చాలా త్వరగానే వేయిపోతాయి ఇవి నెక్స్ట్ సో సగు బియ్యం వేసుకుందాము అండ్ కొంచెం వాటర్ లో కానీ నీళ్ళలో కానీ కూడా మనం వేసుకోవచ్చు అవును మనం చేసిన దాంట్లో ఆల్రెడీ నానబెట్టుకున్న సగు బియ్యం కొంచెం యాలకుల పొడి బ్రౌన్ షుగర్ ఓకే ఒక స్పూన్ వరకు వేసుకుందాము అంతే చాలా సార్లు పిల్లల కోసం కానీ లేదా ఎవరైనా ఇంటికి వస్తున్నారని కానీ ఏదైనా క్విక్ గా ఒక మంచి రెసిపీ చేయాలని అనుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి కొంచెం ఇలా హెల్దీగా అండ్ ఫ్రూట్స్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ వేస్ట్ చేస్తే తినడానికి కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపిస్తుంది కస్టర్డ్ మనం చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో అలాగే మనం ఈవెన్ మనం రెగ్యులర్ గా చేసుకునే ఇలా పాయసం కానీ లేకపోతే ఏదైనా సరే బర్ఫీ లాంటివి అయినా సరే యూనో ఫ్రూట్స్ వేసుకోవచ్చు డ్రై ఫ్రూట్స్ కి కూడా చాలా మంచి ఆప్షన్ మనకి సో నట్స్ వేసుకున్నాం ఎలాగో మనము ఈవెన్ డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకున్నా నాచురల్ స్వీట్నెస్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది మంచి బ్రౌన్ షుగర్ వేసుకున్నాం కదా నాకు ఏదో కొంచెం పట్టి తయారు చేస్తాను అనిపిస్తాను చూడడానికి ఓకే ఇంతకీ పాలు వేసేస్తావా చాలా పర్ఫెక్ట్ గా కుక్ అయింది బాగా నానింది కాబట్టి సగు బియ్యం మనకి బాగా తొందరగా కూడా వచ్చేస్తుంది ట్రాన్స్పరెన్సీ ఓకే సో మొత్తానికి ఇప్పుడు సగు బియ్యం కాస్త ఓడికిపోతే మనకి పాయసం రెడీ అయిపోయినట్టు చాలా క్విక్ గా అయిపోతుంది సో ఆ బనానా యాక్చువల్లీ మనం ఏదైనా ఫ్రూట్ సంబంధించి రెసిపీ లాగా చేయాలనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది యాక్చువల్లీ బనానా చాలా ఈజీగా బ్లెండ్ అయిపోతుంది ఎంతోనైనా ఇంకా ఎలాంటి ఈ రైనీ సీజన్ సంబంధించి ఎలాంటి ఫ్రూట్స్ ని ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేయొచ్చు అంటాం మామూలుగా వాటర్మిలన్ మన ఖర్బూజ తర్బూజ ఇవన్నీ కూడా బాగా దొరుకుతూ ఉంటాయి ఆపిల్ కూడా బాగా దొరుకుతూ ఉంటాయి పేర్స్ లాంటివి కూడా మనకి బాగా దొరుకుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా చక్కగా మేము వేసుకోవచ్చు అండ్ సో ఆ పులుపుకి సంబంధించిన ఫ్రూట్స్ ఇంకా చాలా బాగా సూట్ అవుతాయి ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ పంచదార లేకుండా చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి కొంచెం ఇలా పేర్స్ కానీ ఆపిల్స్ కానీ వేసుకుంటే మనకి అంత స్వీట్నెస్ లేకపోయినా బాగుంటుంది తిని తినడానికి అవును మాయిస్చర్ కంటెంట్ అదంతా సో అందుకనే మనం ప్లమ్స్ వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ ప్లేస్ లో డెఫినెట్లీ ఏ యాపిల్ అరటి పండు ఎస్ అన్నిటికీ కూడా సూట్ అవుతుంది స్వీట్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా అందుకని మనం గో టు ఫ్రూట్ ఈజీగా బనానాకే వెళ్తాం మనం అలాగా సో తర్బూజ కూడా వేసుకోవచ్చు ఇంకా మంచిది చాలా కలర్ఫుల్ గా కూడా ఉంటుంది వెరీ నైస్ సో చక్కగా ఫ్రూట్స్ ని తినాలి అని అనుకుంటే ఇన్ని రకాల ఆప్షన్స్ వెతుక్కోవచ్చు అనమాట సో కీర్ పాయసం అనగానే చాలా మంది చాలా ఇష్టంగానే తింటూ ఉంటారు కాకపోతే ఎప్పుడు చూసినా చాలా రొటీన్ గా అదే సేమియా అదే సగు బియ్యం వేసుకుని ఇంత ఇంత పంచదార వేసుకుని చేసేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో అలా కాకుండా చక్కగా న్యాచురల్ గా ఫ్రూట్స్ నుంచి వచ్చే స్వీట్నెస్ ని మనం ఇంపార్టెంట్ గా ఇక్కడ మనం యూజ్ చేస్తూ కీర్ అది కూడా అఫ్ కోర్స్ సగు బియ్యం అందరికి ఇష్టం కాబట్టి మేజర్ గా సగు బియ్యం కూడా తీసుకుని ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం చాలా చాలా బాగుంది సో ఏదైనా కూడా ఎంత మంచి హెల్దీ ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకున్నప్పటికీ కొంచెం ఈ సాబుదాన లాంటివి కూడా మనకి ఎక్కువ క్యాలరీస్ ఇస్తూ ఉంటాయి ఎక్కువ షుగర్స్ వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి క్వాంటిటీ లిమిట్ చేసుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకి ఇప్పుడు ఎనర్జీ రిచ్ ఎప్పుడు కావాల్సి వస్తుంది ఈవినింగ్ టైమ్ లో మనకి బాగా కావాల్సి అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో అప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు షుగర్ ఎలాగో మనం తక్కువ చేసుకుంటున్నాము షుగర్ ఎలాగో మనము నాచురల్ గా మినిమం తీసుకొచ్చి తీసుకొస్తున్నాం కాబట్టి ఎలాగో కొంచెం ఉప్మా ఇలాంటివి ఏదో తీసుకునే బదులు ఇలా మనం ప్లాన్ చేస్తే మిల్క్ కూడా కంటెంట్ వెళ్తుంది సగ్గు మేము ఇంచు కొంచెం చలవ్ కూడా చేస్తుంది కాబట్టి అలా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి షుగర్స్ ఇంత రైట్ వే మనకు వస్తూ ఉంటాయి అండ్ ఎస్ ఆ స్వీట్ తిన్న హ్యాపీనెస్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ హ్యాపీ హార్మోన్స్ కూడా రిలీజ్ అవుతాయి కాబట్టి డెఫ
చిక్కదనే వచ్చింది కదా చాలా పర్ఫెక్ట్ గా సగుబేబ్ నుంచి మనకి స్టార్చ్ లాగా కొంచెం రిలీజ్ అవుతుంది కదా అది బాగుంది ఓకే అయితే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి పైన నుంచి ఫ్రూట్స్ వేసుకుందాం అంటే ఇలా కలపలేమో అని అనుకుంటే ఫస్ట్ ఇందులో వేసుకుని వేసుకోవచ్చు కూడా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఇట్స్ జస్ట్ ఫర్ ప్రెసెంటేషన్ మనం పైన నుంచి వేసుకోవాలి బికాస్ ఈవెన్ ఈ ప్లమ్స్ ఏవైతే మనం వేసుకుంటున్నామో చక్కగా డ్రై చేస్తే మనకి ప్రూన్స్ అవుతూ ఉంటాయి చాలా హెల్దీ అండ్ దీంట్లో మనకి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకు మనం తినాలి అంటే వాటర్ కంటెంట్ కోసం ఎక్కువగా వాటర్ తీసుకొని వాళ్ళు డైజెషన్ సరిగా అవ్వని వాళ్ళు వాళ్ళందరికీ చక్కగా ఇలా ప్లమ్స్ తీసుకున్నారు అంటే ఎయిటీ సెవెన్ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంటుంది మరి ప్రూన్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఏంటి డ్రైడ్ డ్రైడ్ కాబట్టి మనకి అందులో మనకి డ్రై ఫ్రూట్ కిందకి మనకు వస్తుంది సో న్యాచురల్ షుగర్స్ ఓకే సో మెయిన్ గా మనకి షుగర్స్ అండ్ కొంచెం ప్రోటీన్స్ వస్తున్నట్టు ఓకే మరి వీటిలో ఏంటంటే చక్కటి మనకి ప్రోటీన్ కంటెంట్ కూడా వన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రాబ్లం ఉండదు ఇవి సీజనల్ గా దొరికినప్పుడే చక్కగా తెచ్చుకుని ఇలా డైరెక్ట్ గా తినడము రెసిపీస్ లో వాడడము లాంటివి చేసుకుంటూ ఉండాలి సో అల్బక్ర ఎలాగూ మనకి సీజనల్ గా అలా దొరుకుతూ ఉంటుంది అండ్ బయట చక్కగా బళ్ళ మీద కూడా అమ్ముతూ ఉంటారు కాబట్టి అలా చక్కగా ఆగి కొనుక్కుని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఓకే సో అటు పండు కూడా పెట్టేసుకున్నాం వెరీ నైస్ అండ్ వెరీ కలర్ఫుల్ రెడీ అయిపోయింది మన ఖీర్ మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకోసారి చూసేస్తారా ప్లమ్ అండ్ బనానా ఖీర్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ప్లమ్ ఒక కప్పు అరటిపండు ఒకటి సగ్గు బియ్యం ఒక కప్పు పాలు రెండు కప్పులు బ్రౌన్ షుగర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ యాలకుల పొడి ఒక టీ స్పూన్ బాదం నాలుగు పిస్తా ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి ఒక టేబుల్ స్పూన్ ప్లమ్ అండ్ బనానా ఖీర్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో కొద్దిగా ఆవు నెయ్యి వేసుకుని బాదం పిస్తా దంచి ఇందులో వేసి సగ్గు బియ్యం యాలకుల పొడి బ్రౌన్ షుగర్ వేసుకుని బాగా కలిపి సరిపడా పాలు పోసుకుని కాసేపు బాగా ఉడికించుకోవాలి చివరిగా సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని ప్లమ్ అలాగే అరటిపండు ముక్కలతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ప్లమ్ అండ్ బనానా ఖీర్ రెడీ